La pandémie de Covid fut ce qu'on appelle un signe noir pour, pour l'économie, pour, pour les marchés. Est-ce que le retour de l'inflation en est-il un aussi On pose la question à Philippe Escande. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Il y a ce chiffre euh, que vous vous rappelez, 18 000 milliards de dollars. On ne s'en rend plus compte tellement le montant est astronomique. C'est le montant des dettes souveraines qui euh, sont à taux négatif dans le monde. Et, et, et c'est l'œuvre des banques centrales. Et de maintenant, ce club, euh, il y a quelques années, il était peu fourni. Maintenant, euh, il y a du monde. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Il est moins donc, sélectif. Hein. Voilà, il est moins donc, sélect, ce club. Effectivement, dans, dans le mois de, au mois de décembre, on, on a vu euh, donc arriver euh, la France, le Portugal, euh, l'Espagne, je crois l'Australie. Enfin, il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup. Enfin, dans beaucoup, les nouveaux arrivants, il y a le Portugal les, notamment. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et, et, et les, je crois que le, un des derniers, c'était l'Espagne. Enfin, voilà. Donc, c'est un club assez, assez ouvert aujourd'hui. Qu'on appelle euh, le comment d'ailleurs Le, le Sub-Zero Rate Club, hein, c'est-à-dire, ça c'est Bloomberg qui avait inventé ouais. ça, mais c'est merveilleux. C'est le, le club des gens qui ont ça la chance pas. de s'endetter, non pas gratuitement, mais, mais, mais encore mieux de façon rémunératrice. En dessous de zéro. En dessous de zéro. Voilà, Sub-Zero. Donc euh, ils se font payer pour, pour emprunter de l'argent, ce qui est quand même assez, assez confortable, surtout évidemment pour euh, des pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie qui ouais. sont très endettés. Voilà. Euh, et donc, ces taux négatifs poussent quand même les investisseurs, évidemment, qui sont en quête de rendement. C'est normal. Il faut servir du rendement pour l'épargne, pour les futures retraites, euh, à acheter d'autres choses qui rapportent, notamment les actions, quitte à acheter parfois un peu tout et n'importe quoi. Ben alors, du coup, effectivement, euh, on va chercher euh, le rendement ailleurs, puisque... Euh, bon, euh, quand on, le principe de l'investissement, c'est quand même de, de, de chercher ah ouais. une rémunération à cet investissement. Il y en a, il y en a plus euh, du côté des, euh, effectivement de la, de la monnaie. Euh, de toute façon, les banques centrales euh, rachètent généreusement tout ça. Mmh. Et donc, les investisseurs traditionnels euh, se reportent en grande partie sur la bourse. Et, euh, et les belles introductions, notamment. Et, voilà. en et dans bourse, la bourse, il faut trouver les pépites. Enfin, euh, alors, a, la plupart, c'est évidemment des indices qui, euh, qui, 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 qui rassemblent tout ça, comme le CAC 40 ou le, le Standard pour 500. Euh, mais il y a aussi euh, des, des, des choix qui sont faits, euh, des paris sur le, le, le futur. Euh, et donc cette année, on a vu Airbnb en bourse, Airbnb en, fin en bourse, wow. en fin d'année, doublement voilà, euh, de son cours une le jour de l'introduction. Voilà, hein, c'est une entreprise qui prétendait valoir 30 et puis qui a dit non finalement, euh, avec la pandémie, ça s'est pas bien passé, on sera peut-être plutôt à 20. 20 milliards, puis, de 20 milliards de dollars de valorisation boursière, ouais. ce qui est déjà de la folie euh, pour ouais. quand même une entreprise qui est de, de petite taille, hein, même si, euh, si aujourd'hui c'est le premier hôtelier mondial, mais enfin c'est quand même une plateforme d'échange, rien ne lui appartient. Et, 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 et donc euh, euh, 20 milliards peut-être, elle s'introduit en bourse un, à un, un peu plus, à, à une trentaine, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, et puis là ça s'envole et, 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 et ça s'envole à 80 dans la journée. Et ça vaut autant que tout le secteur hôtelier bien sûr, mondial, enfin bien les, sûr. les gros acteurs. Voilà. Quoi. Non, mais comme Tesla vaut euh, tout, tous les constructeurs automobiles du monde, enfin voilà, euh, ouais. Zoom, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais enfin, c'était aussi la, 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 grande, la, 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 la grande découverte de, de, de cette année. Et puis alors, dans le, effectivement, en matière d'introduction en bourse, il y, a, il y a eu un livreur aussi de, 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 vous savez, de, de, de plats. Euh, euh, américain qui s'appelle Dordash et euh, lui aussi c'est pareil il a dépassé les, 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 les 20 milliards de je sais plus enfin il a dépassé les dizaines de milliards de dollars de valorisation alors que c'est une entreprise qui, qui, qui ne gagne pas d'argent il faut voir que on, là pour l'instant on valorise des, entre, des, des, des sociétés qui ne gagnent pas d'argent euh, et, et ça ça a un nom ça s'appelle une bulle donc il y a une bulle boursière qui est constituée qui est maintenant très grosse euh, la question c'est euh, quand va-t-elle éclater Ça, on ne sait pas. Ouais. Euh, sachant que quel est le lien avec la choucroute là On est censé parler du signe noir pour les marchés, comme le, le Covid en, en fut un. Et l'idée, c'était de parler de l'inflation. Ouais, quel est le a... lien entre tout ce qu'on vient de dire là et l'inflation C'est les banques centrales, l'argent qui est mis Bien sûr. Euh, C'est parce que euh, l'inflation est à zéro que les banques centrales, en tout cas les, les banques centrales des, 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 des grands pays comme euh, l'Europe, le, le, ou les, enfin des grandes zones comme l'Europe ou les États-Unis, euh, peuvent avoir des taux d'intérêt euh, aussi bas et une politique aussi laxiste, puisque comme il n'y a pas euh, de, de menace d'inflation, ils peuvent réduire les taux euh, euh, à la, au, au, au niveau qu'ils souhaitent. Donc euh, c'est le, 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 en quelque sorte le carburant de toute cette politique qui, in fine, alimente la bourse, 
euh, c'est bien le fait que durablement, selon les économistes les plus sérieux, nous sommes entrés dans une, dans une époque euh, d'inflation euh, très faible. Euh, et ça, ça a des... Alors, selon beaucoup d'économistes, ça a, des, des, ça a des, euh, des raisons qui sont assez, euh, assez structurelles, structurelles, assez fortes, euh, comme la démographie, la démographie euh, en baisse, comme euh, le, le, la révolution numérique aussi qui écrase les prix, euh, la libéralisation, évidemment, et, et ça de, 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 depuis nombreuses années. Là, vous parlez de déflation, alors qu'on parle de signes noirs. Voilà. Et, et, de et, la façon comme signe noir. Et là, vous parlez de déflation. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans une période aujourd'hui de, de, de pas, pas de déflation, hein, euh, ouais, heureusement, de, mais on est dans une période de, de, de non-inflation. Ouais. Voilà. Alors, toute Le cette architecture ouais. qu'on vient de décrire, cette, ouais. tout ce château de cartes qu'on vient de décrire, qui aboutit in fine à la valorisation d'Airbnb, hein, tout en haut. 100 milliards. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, eh bien, il, re, il repose euh, sur, 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 sur cette, euh, son, sur cette euh, présomption qu'il euh, n'y a, il, il a pas, il n'y aura pas dans un futur proche d'inflation. Si jamais, en revanche, euh, pour une raison... Euh, on peut imaginer, commencer à imaginer quand même ouais. l'inflation revient. Alors là, tout va s'écrouler parce que euh, les banques centrales sont obligées de remonter les taux. Remontant les taux, euh, ça va se diffuser dans, 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 dans toute l'économie. Et surtout, la, 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 la santé de la bourse et, euh, de, américaine et, et des autres est indexée sur la générosité des banques centrales. Si les, quand les banques centrales vont arrêter d'injecter des liquidités, évidemment, tout ça va, va s'effondrer. Alors, il y a deux éléments qui pourraient... Euh, y, le, On comprend l'enchaînement, le, 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 ouais. le mécanisme fait Effectivement, inflation revient, les banques centrales ne restent pas inertes, elles relèvent leur taux d'intérêt et donc ça fait s'écrouler les châteaux de cartes. Mais qu'est-ce qui fait revenir l'inflation Parce que personne ne croit en ce signe noir, c'est le principe des signes noirs, c'est que personne n'y croit. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire revenir l'inflation Alors, faire revenir l'inflation, ça, hein, ça, ça veut dire qu'il faut, il faut que les prix montent. Quoi. Euh, ouais. Normalement, l'inflation, c'est les prix qui montent et les salaires ouais. qui suivent. Et voilà, on est dans un cycle d'inflation. Ouais. Bon. Pour que, qu faut pour les, les, imaginons il euh, y a une reprise très très forte euh, l'année prochaine. Les Amériques, enfin, en, en Europe et en France, on n'est pas trop habitué à ça, mais aux États-Unis, euh, eux, par contre, ils, ils sont capables de faire des reprises extrêmement violentes. Euh, si, et surtout qu'en ce moment, ils sont victimes de la pandémie, de façon, elle, elle aussi, est très violente. S'il y a une reprise extrêmement puissante, euh, il y aura une, une, une demande, il y a beaucoup d'épargne qui s'est constituée euh, chez, les, chez les particuliers, hein, euh, du fait de, de tous les salariés qui ont euh, touché le, le, le chômage partiel, les Américains ont touché des chèques, etc. Il y a énormément d'épargne qui s'est constituée, donc il y a, il y a, il y a une, une épargne considérable. Bon, en France, on estime que c'est déjà 200 milliards, donc c'est considérable. Et, et toute cette épargne, si la reprise est importante, elle peut s'injecter dans l'économie pour acheter. Mais si elle s'injecte violemment dans l'économie, ça, ça crée une demande plus forte que ce que peut produire l'économie. Et qu'est-ce qui se passe quand les la demande et ben, Les prix montent. Et, 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 et on peut enclencher comme ça. Euh, euh, alors tout ça, c'est un scénario... Euh, rose, diront certains. De, ben, rose ou pas, parce que la reprise de l'inflation, euh, on, sait, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand, ouais. quand enfin, ça commence. Rose, le fait que les, la croissance redémarre euh, vigoureusement. Voilà, mais si elle repart trop vigoureusement, il y, y, y a un risque de goulot d'étranglement. Et à ce moment-là, euh, on pourrait très bien imaginer que euh, ça, 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 ça pousse l'inflation par le haut et ça, et ça enclenche euh, une mécanique inverse. Là, on est dans un, un cercle, euh, je ne sais pas s'il si est vertueux, mais en tout cas... Je pense <rire> sur la sémantique. Hein. Oui, c'est ça, qui, 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 qui effectivement conduit à ce que euh, tout le monde puisse emprunter euh, facilement et que ça ne coûte, coûte rien, à la fois les, les États et même les, les, les entreprises. Demain, euh, s'il y a reprise de, de l'inflation, ah. tout ça euh, va être remis à plat et on va revenir à des choses qu'adore qu les Allemands, qui est euh, la, la rigueur euh, budgétaire, euh, ceux qui ne sont pas endettés, euh, sont, ouais. gagnent, enfin, voilà, la fourmi qui gagne ouais. sur la cigale. Ouais. Donc le retour de l'inflation ne, enfin, ne passerait que par une croissance beaucoup plus forte que prévu, post-crise. Post c'est bah, le seul -dire, canal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un scénario... Euh, euh, Avec un pétrole qui est déjà C'est un scénario poss possible, alors qu'on ne voit pas trop sinon d'autres raisons qui pourraient ouais. soudainement faire revenir l'inflation. Mais ce, celui-là, effectivement, et puis, et, 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 enfin, il, il, il peut arriver. C'est le signe noir. Pourquoi c'est un signe noir Un signe noir, c'est quelque chose qui est supposé avoir une probabilité tellement faible que beaucoup pensent que ça n'arrivera jamais. Mmh. 
Mais, mais le jour où ça arrive. Mais le jour où ça arrive, c'est majeur. Donc ouais. euh, euh, on peut dire, même si c'est contesté par certains, que la pandémie, c'est un peu ça. Alors les, les pandémies, elles sont prévues par les gens depuis longtemps, mais la probabilité est faible et, et les gens se disaient non, le retour de la peste euh, du XVIe siècle, non, ça ne va pas, et, on n'aura pas ça. Ben, euh, si, euh, euh, finalement, il y a un retour et ça gèle l'économie. Et, et le signe noir, c'est le gel de l'économie mondiale que alors là, personne n'avait prévu. Donc, euh, le, le problème, c'est est-ce que il faut se préparer à ça, euh, mais on ne peut pas se préparer non plus à tous les signes noirs. Il y a des, des volcans euh, aux États-Unis, s'ils explosent, ils rasent euh, euh, le, tout le pays. On, 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 il y a des limites finalement euh, à l'investissement qu'on peut faire dans des choses dont les probabilités sont extrêmement faibles. L'inflation, ça a une probabilité un peu plus forte que celle de l'explosion du volcan de Yellowstone, mais c'est quand même, c'est quand même pas encore la, le, 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 le plus probable. Et les investisseurs ne mais... sont pas préparés. Et on finit là-dessus. Voilà, les investisseurs. C'est votre, votre, votre point de vue pour le coup. Les, enfin, c'est pas seulement les investisseurs, c'est les États aussi. C'est-à-dire, ouais. pourquoi Enfin, ils ne sont pas préparés. Ils y réfléchissent quand même. Euh, euh, si Emmanuel Macron euh, installe une, une, une commission sur la dette française, mmh. c'est pourquoi C'est pour dire, il faut quand même un jour revenir euh, dans un, une trajectoire budgétaire qui soit compatible avec un retournement, euh, que ce soit une inflation forte ou que ce soit un retournement un peu plus mou. Euh, mais mais c est, c est, ça, ça participe de, de cette idée. Et, et vous allez voir que quand l'économie va reprendre, les Allemands redeviendront euh, rigoristes. Oui, on les retrouvera fidèles à eux-mêmes. Voilà. Merci en tout cas. Point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.